بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para berjemaah para pencinta Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini Jumaat 24 Zulqa'dah 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahqaf Surah yang ke-46 Juzuk yang ke-26 Ayat yang kita akan bincangkan ini Ayat 26, 27 dan 28 Ada tiga ayat Ayat ini Allah Subhanahu taala memberi peringatan kepada puak-puak kafir. Kalau nak kira sejarah pada masa itu kafir Quraisy lah waktu turun ayat agar mengambil ibrah dari kemusnahan kaum-kaum yang terdahulu. Kita tengok orang dulu binasa dengan sebab dosa mereka. Kita jangan mengulangi penyakit yang sama. Jangan ulang penyakit yang sama. Allah kata tujuan aku beri peringatan azab supaya mereka kembali kepada Allah tapi apa boleh buat kalau azab dah turun hancur mati habis lah mana orang lain lah kena ambil pengajaran dan Allah mengatakan bahawa tidak ada siapa yang boleh memberi pertolongan kepada mereka semua sembahan mereka yang mereka sangka ada, ada power ada kuasa itu tidak dapat memberi apa-apa pertolongan kepada mereka orang kelata kata tak jadi hijau belaka ha, tak ada faedah jadi kita yang beriman yang duk mengaji Quran ni naklah mengambil faedah daripada ayat-ayat yang kita baca ambil faedah daripada ilmu yang kita dapati supaya Al-Quran itu menjadi panduan dalam hidup kita dalam semua sudut nak belajar akidah buka Quran nak mengaji hukum ada dalam Quran nak belajar akhlak adab ada dalam Quran Allah kata ma farratna fil kitab min syai tak ada satu pun yang aku tinggal dalam Quran ini ha, sebab itulah Quran itu nama dia kitab induk dalam dia tak ada ibu segala perkara hak detailnya sebahagiannya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebahagian laginya detail dihuraikan secara istimbat daripada ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Bagi kita yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. Muka surat 1110. Mari kita baca ayat dulu. Baca ayat kemudian kita pergi kepada huraiannya insya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون بالك kita kepada terjemahan ayat Kemudian kita pergi kepada huraian ayat. Walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi. Dan demi sesungguhnya kami telah menangguhkan kedudukan mereka dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan menguasainya wahai kaum musyrik Mekah. Mana ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada puak-puak kafe tentang kekuasaan orang dulu. Mana orang dulu lebih kuat daripada kamu. Ha. Jadi dari sudut susunan ayat dia panggil munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Taala sebut tentang kebinasaan kaum yang terdahulu, kebinasaan kaum Ad. وَأَذْخُرْ أَخَا عَدٍ إِذْ أَنْزَرَ قَوْمُهُ بِالْأَحْقَافِ Jadi ayat ini Allah Ta'ala tuju kepada Quraisy Untuk apa? Supaya mereka beringat dan berhati-hati Kalau orang dulu daripada mu Yang lebih kuat, lebih gagah pun Mereka mati Apalagi kamu yang lembek Jadi para jemaah sekalian kita kena ingat satu kaedah besar. Kita baca Quran ini untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Bukan untuk cari cerita-cerita yang pelik, yang kelakar. Ha, ingat mulai. Dia bukan cerita kelakar dalam Quran ini. Dalam Quran ini cerita iktibar. Cerita iktibar. Maka Allah peringatkan Quraisy tentang orang dulu kuat daripada mu pun binasa. Tengok ayat tadi. Walakad makanna kum walakad makanna hum fi ma im makanna kum fi. Tengok dia tukar makanna hum makanna kum. Ay qala Allah li quffari Quraisy. Ayat ini Allah Taala tuju kepada tok-tok kafir Quraisy. Ha. Walakad makanna adan kami dah beri kuasa kepada kaum Ad sebagaimana kamu sekarang berkuasa. Tapi nak banding dengan mereka, mereka fi kasratil alum amwal, mereka lebih banyak harta. Wa quwatil abdan dan lebih kuat tubuh badan. Dan lain-lain lagi. Maknanya lebih kuat nak banding dengan puak mung. Fa ahlaknahum bisababi kufrihim. Kami binasakan mereka dengan sebab mereka kufur. Ah mana punca kebinasaan duduk di mana duduk di kufur nauzubillah ma'annahum a'zamu minkum tamkinan dari sudut kuasa mereka lebih kuat nah, jadi jangan kamu sangka apa yang kamu ada sekarang hey quraish boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah tidak mungkin itu quraish mari zaman kita hari ini kuasa besar dunia timur ke barat tak kira lah, jangan duk sangka kamu kuat. Kamu juga sekali Allah Ta'ala buat mari dia punya ujian, melampak habis. Ha, tengok, di Amerika ke, dalam negara Rusia ke, apa benda, Jepun ke. Jepun yang di antara negara yang kuat, dilanda ujian. Oh, sekali waktu dia mari rebut topan dia tu, ha, cabut habis buat dia. Ha, nak kata apa? Allahu Akbar. Jadi tak boleh nak tunjuk kuasa dengan Allah Azza wa Jalla. Tunjuk kuasa sama kita boleh lah. Ayat ini sama juga dengan ayat surah Al-An'am. Ayat 6. Alam yarukam ahlakna min qablihim min qarnin. Makkannahum fil ardi malam numakkin lakum. 
Puak Quraish ni dia mengembara dua kali setahun. Syam dengan ke Yaman. Laluan dia ni ada dua kabilah yang disebut-sebut oleh Allah. Nak pergi ke Yaman jumpa kaum Ad. Pergi ke Syam jumpa kaum Samud. Dua-dua tu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mu tengoklah. Tapi sebelum mereka binasa mereka lebih kuat daripada Muhay Quraish. Puak Quraish apa ada di Mekah? Itu pun nasib baik dah apa ni Allah Taala beri pada mereka adanya Kaabah adanya telaga Zamzam menjadi tempat tumpuan orang kalau tidak sunyi sepi dia tidak dikenali dalam sejarah baik itu dari sudut peringatan dari sudut tamkin dari sudut individu pula macam mana tengok ayat وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدًا Dan kami telah jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan serta hati. Ay, kalau bunyi ay itu makna tafsir. Ay وَجَعَلْنَا لِكُفَّارِ عَادٍ Kami dah beri kepada puak kapi kaum ad ada telinga, ada mata, ada hati yang boleh berfikir. Patutnya mikirlah. Falam yang qushum syai. Tak ada dah alat yang mengurangi kedudukan mereka. Kata di ulama pendidikan, inilah di antara tiga pintu masuk ilmu. Ilmu masuk melalui telinga, melalui mata dan melalui pemikiran. Dia tiga Tiga dia punya pintu masuk abwab al-ulum babul ulum melalui tiga jalan. Mana aku beri dah alat ni mekanisme untuk memahami sudah ada. Tapi kamu kerah kepala juga, kamu tak dengar kata juga, maka itu nasib kamu lah. فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ Tapi apa boleh buat? Dalam pada itu, pendengaran mereka dan penglihatan mereka serta hati mereka tidak memberikan faedah sedikit pun kepada mereka. Allahu Akbar. Maknanya alat-alat tadi tidak digunakan dengan cara yang betul. Alat tidak digunakan dengan cara yang betul, maka tak ada faedah. Fama nafa'ahum ma'utuhu. Tidak memberi faedah apa yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Mata, telinga, hati. Izlam yasta'miluha fi ma'rifati sawab. Apabila mereka tidak menggunakan untuk mencari yang benar. Walam yu'milu halidaf'il azab. Dan tidak dipergunakan untuk menolak azab. Mana nak tolak azab kena beriman. Sekarang ini kamu tak beriman. Kita ibarat mudah gini ya. Ibarat mudah sekarang ini. Anak ni saya sangat ke amok dia. Sempena hari ibu. Oh, beli iPhone. iPhone nama hok telefon mahal sekali itu. Eh? Berapa ribu kalau ni Aipun? Tujuh ribu. Tujuh ribu beli. Buat mari kau mak. Mak tak ada pecik. Duk pecik tali pucat ayam ni. Tengok duk kelipah. Kelipah. Aipun tengok beliku kelipsi je lah lah. Tak ajar pula kau mak nak tutup masuk masjid tu. Nak silent. Oi kau duk, kau duk, dia duk menyanyi tengah orang semaya. Contohlah. Maknanya begitulah kita. Sedangkan alat yang ada di tangan kita tadi. Cukup canggih. Yang termodern anak dia beli. Maknanya di ada kita ada hati, ada mata, ada telinga, ada alat-alat sudah cukup, tapi tak pandai nak guna. Nah, ini dia panggil satu manusia yang rugi, tidak pandai nak guna. Istilah orang Melayu kata seperti beri permata ke monyet. Beri mata ke beri mata hok comel sekali, beri buri buga, kena main lambung, main lambung akhirnya telah dia. Ha, dia. Ai tunggu monyet berok pula nak ambil mata dia, tak apa-apa. Mana kita ni dengan alat yang Allah Ta'ala sediakan ini. Kalau tidak digunakan dengan cara yang betul, kita akan rugi. Nah, boleh jadi ke tidak? Analogi kita tu macam bui ke mak kita ni, orang tua ni, alat yang dia tak, tak tidak guna, tidak pandai guna. Tak? Guna, sekolah dia nak buat jawab telefon. Buat apa? Nah, sebab itulah kita ni kadang-kadang, kita nak beli satu benda, biar benda tu kita guna, kita, berfaedah untuk kita. 
ha? biar berfaedah untuk kita barulah kita kata itulah manusia yang cerdik menggunakan akal pemikiran menggunakan paca indera dia untuk mencari siapa yang pencipta mencari Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya jadi alat-alat ni Tuhan kata tak memberi faedah belakang bila tengok ayat iz kanu yajhaduna bi ayatillah Allah kerana mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat Allah kita bawa Quran mari dia kata sihir Nabi orang paling mulia, paling baik yang mereka iktirah daripada budak lagi Al-Amin, Al-Amin. Bila Nabi bawa ajaran Islam, dia kata Nabi gila. Nak kata apa? Tak habis benda lagi tadi. Tak boleh pakai selalu. Sebab dia meletakkan satu tembok yang memisahkan di antara dia dengan Nabi SAW. Gila, sihir. Dalam ayat lain kita dah tadabur dulu, spontan. Bila dengar ayat Quran, sekalu sahirun. Sahir. Payuh. Kita zaman kita ini pun para jemaah sekalian, lebih kurang orang macam ni. Bila orang suruh dengar, dengar ceramah kuliah Ustaz ni, ayat tak boleh pakai dia ni ni. Eh awak belum dengar lagi tak boleh pakai dah. Apa penilaian yang kamu buat? SOP mana yang kita pakai? Ha, ini masalah kita ni. Ha, tapi kalau orang dia minat, hmm, ceritalah berapa dia pun. Ha, perahu Nabi Nuh mari kapur kita ni pun tak ada masalah. Uh, itu ilmu kasyah lalu ni mana hari hak kita minat naik taras selalu hak kita tak minat agak nyenyak kata orang pak langit pak bumi tujuh nyenyak dia tak ada apa ha, jadi orang yang macam ni tidak akan dapat faedah orang kafir dia tak dapat faedah sebab apa sebab mereka tutup pintu hati dia daripada berfikir walaupun ada hati mata duk tengok telinga dengar tak memberi faedah ha, ada ada sudut ilmu tadaburnya Para jemaah sekalian tanda Allah Taala dalam ayat Quran semua dimula dengan telinga dulu. Semua dimula dengan telinga. Wa ja'nalhum sam'an wa absara. Telinga, mata baru hati. Itu dia sudut tertib dia nya telinga, mata, hati. Selis sebab manusia ni dia akan guna telinga dulu. Manusia akan guna telinga dulu. Kita kecil dulu kita tak tahu apa mata pun tak jelek lagi. Eh, wah, wah bunyi suara mak asnya. Telinga dulu. Kita nak belajar pun, telinga dulu. Cikgu, ustaz kita, ustazah hajar, kita dengar. Kemudian baru kita belajar abata sajaha, alih bata. Telinga lebih kuat. Telinga dia boleh dengar dalam cerah, dalam gelap. Dalam pelbagai sudut. Mata, dia boleh tengok hot depan dia, itu pun dalam cerah. Telindung sikit, tak nampak dah. Ha. Allahu Akbar, itu ilmu tadabur. Baik, apa yang jadi kepada mereka, puak-puak tak dengar kata ni. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'ud. Dan dengan yang demikian, mereka diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu. Allah. Habislah cerita. Wa nazala wa ahata bihim azabullah. Azab turun mengikut apa perbuatan mereka. Mengikut dia punya permainan. Kita dah sebut banyak kali. Tapi ilmu tadabur ni memang kena sebut. Supaya kita faham. Puat-puat oleh kerana dia kuat. Duduk atas bukit. Duduk di, di, apa ni, di padang. Allah Ta'ala hantar mari angin. Zom. Mati. Puat-puat samuk duduk dalam bukit. Dia mari letusan suara. Tempik. Masuk suara dah. Angin mungkin tak masuk dalam bukit tapi suara mati. Firaun mendiang Firaun. Oleh kerana dia sombong angko in hadhil ajra aj, apa ni anhar sungai-sungai mengalir di bawah istana aku, pau Allah Taala masuk dia dalam air, mati dalam air. Korun oleh kerana dia sombong, ini ilmu aku ni yang aku pandai kaya ditelan oleh bumi. Tuan-tuan dan puan-puan kita jangan sombong, jangan angkuh. Hidup atas dunia ni, kita tahu kita terlalu kerdil. Kalau setakat ramai pengikut, ramai pentasuk, tidak memberi apa-apa, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali apabila kita bertakwa kepada Allah. Habislah, binasalah mereka. Dengan sebab apa? 
dengan sebab kesombongan istihza mereka perli main nabi-nabi mereka nyanyi ke nabi mereka apa ni menghina para nabi alaihi wassalatu wassalam maka mereka dibinasakan Allahul musta'an kita hari ini pun janganlah ambillah pengajaran ambil pengajaran daripada apa yang berlaku baik Allah Taala sebut lagi dalam ayat 27 tentang kebinasaan orang dulu Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura dan demi sesungguhnya kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling negeri kamu wei hey, kafir Mekah jadi ayat ni turun ke kafir Mekah sekarang ni kalau lagi Mekah tak ada kafir dah baik buat buat Mekah mau berjalan sana sini mau tengok keliling kelalang kamu munasabatul ayah munasabah ayat ini annahu lamma tammal muradu apabila selesai dah maksud ayatnya Allah Ta'ala nak menyatakan binasanya kaum Ad yang mempunyai kedudukan yang besar tinggi gagah perkasa supaya puak-puak kapi mendengar bahawa orang yang mendustakan Allah mereka juga akan binasa fasyarakahum fil halak siapa lagi lain daripada Ad ahlul hijri al hijri dengan ha iaitu lah kaum samud dia samud kampung dia nama dia al hijr al hijr sekarang ni al hijr duduk di satu kawasan nama dia madain saleh ataupun dalam bahasa Majlis perbandaran dipanggil Al-Ula 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 ni satu bandar Tapi bandar ni masih di bawah Gubernur Madinah ha, Kalau kita kat macam sini, Kelantan Kelantan Negeri Gua Musa tu, mana Al-Ula tu Masih lagi dalam negeri Madinah ha, Dalam negeri Madinah Lo ni, jarak dia jauh 400 km Daripada Madinah Wasabak Yaman Madian duduk mana Madian Madian sekarang di Jordan di Jordan eh apa ni Arab Jordan Arab panggil Al-Urdun Urdun Wal Aikah katanya Aikah sama dengan Madian Kaum Lut bangsa yang tak ada nama ia dipanggil <laughs> cuma dia ni sebuah ke nabi Kaum Lut Kaum Lut duduk di mana laut mati Fir'aun mana Fir'aun Mesir ha, jadi ini di antara nama-nama besar dalam dunia ini yang disebut-sebut sebab mereka punya teknologi yang tinggi tamadun yang besar sebab itulah para pelajar para jemaah sekalian bila kita sebut tentang sejarah umam kita kena tengok kepada tengok kepada apa tengok kepada iti apa ni mau'izah kesan daripada cerita bukannya duk cari detail cerita ambil etibar ambil etibar contoh yang paling dekat dengan kita hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita tadabbur surah Al-Kahfi tengok dengan peristiwa yang berlaku hari kiamat tiga benda yang besar berlaku tentang kekuasaan Zulqarnain tentang apa ni harta kekayaan uh, sahibul jannata ini pemilik dua kebun tentang menuntut ilmu iaitu kisah Nabi Musa dan dan uh, apa ni Khidir jadi ada kisah ada menuntut ilmu ada uh, apa ni keangkuhan dan ada kuasa kekuasaan Zulqarnain Allah nak suruh kita ambil pengajaran kita hidup sibuk, hidup korek. Eh, anji ashabul kapi itu jatah ke tina? Korek kita pula. Oh, anji jatah. Eh, semalai kita tak cek lah. Kuruh ke gemuk, anji? Anji bakar ke apa? Ah, bakar ada lingkau lembek itu ke? Hmm. Tiga hari, tiga malai menghabiskan masa. Sama juga bila tubuh cerita Fir'aun. Kita fokus kepada keangkuhan, kesombongan Fir'aun. Jangan hidup sibuk cari Fir'aun bina berapa binaan. Berapa kaki tinggi. 
Netizen ni pun apa benda yang awak nak sebenarnya. Dia duduk korek ke berapa kaki tinggi, bayna peraun. Kalau kita rasa tak logik, duduk dia-dia gitu sudah lah. Bukan itu tujuan cerita Fir'aun. Tujuan cerita Fir'aunnya keangkuhan. Sebab itulah para pendakwah pun jangan duduk cari benda pelik lah. Waktu duduk benda pelik ke, masyarakat kita ni pelik sekarang ni. Masyarakat kita ni, masyarakat dia panggil amplak. Masyarakat dia panggil putuh, cabut tali pelunggu. Tak ada siapa boleh nasihat. Tak ada siapa boleh tegur. Kita tegur kita pula dia hentam kita. Jadi fokuskan kepada tajuk ibrah. Tajuk pengajaran. Jangan duduk sibuk. Jangan duduk cari. Piraun berapa kaki berbangunan Piraun. Berapa buah istana dia bina. Berapa. Eh, hmm, itu dia panggil menghabiskan masa yang tak ada faedah. Masa kita naknya. Iktibar dengan apa yang berlaku. Tengok apa yang Tuhan ajar kepada kita ni para jemaah sekalian. Kita duduk cari ashabul kafi. Berapa orang eh? budak umur berapa Allah anjing dia warna apa jatah ke tino habis fakta tak ada kerja yang pentingnya anjing pun disebut dalam Quran les sebab dia berkawan dengan orang soleh ha tu yang kita nak hidup sibuk dengan warna anjing ha masyaallah baik jadi para pendakwah eloklah kita kalau boleh kita uh, didik masyarakat dengan benda-benda yang berfaedah Daripada duk cerita benda Israel liat yang tak ada faedah mana tu. Menghabiskan masa. Habis masa. Pentak asuk ni nak isbab benda tu jadi sungguh. Main tanpa mustahil tak ada mustahil. Benda tu benda tak mustahil belaka bagi Allah. Tapi Allah Ta'ala beri pada kita akal yang kita boleh berfikir. Yang kita boleh buat penilaian. Tentang apa yang kita dengar cerita. Dunia duk atas tanduk lembu. Caya kita jak bodoh lepas ketua. Baru tahu cerita Israel liat. Anak apa benda? Allah Akbar. Main-main dia punya habis masa. Baik. Mari kita pergi ayat. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura. Kami dah binasakan negeri-negeri yang sekitar kamu. Hei orang Mekah. Wasarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Dan kami telah menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dengan berbagai-bagai cara. Supaya mereka kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita kena ingat. Baru ni kita dilanda kawit. Kawit mari, kita pening. Terkurung kita dalam rumah. Dari sudut negatifnya, kita memikir situ. Tapi setiap apa yang Allah Ta'ala bawa, mesti ada hikmah. Apa dia hikmah? Di antara hikmahnya, Allah nak bagi tahu kepada kita, Hei orang-orang mukmin, Wahai para pendakwah, Wahai para penguasa, Kamu tak mampu nak tutup tempat maksiat, Corona mampu tutup habis tempat tempat maksiat sekali dengan tempat sekali dengan masjidnya tutup dia oh baru kita tahu lemahnya kita kan nak kata apa hari ni mari pula lepas pada corona ni mari menyakit apa pula ni influenza apa benda pula ya Allah itulah dunia ni dia akan habis waktu mari ni habis waktu mari ni kita minta selamat je dengan Allah azza wajalla dunia al ayyamu dual kata orang dunia ni berputar sekali atas sekali bawah gitulah keadaan kita jadi tujuan tu kata la allahum yarjiun Tuju aku bagi ujian, bagi bagi bala bencana ni supaya kamu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita pergi pada ayat yang terakhir. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Dan sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah selain dari Allah sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia dia semua batu ke semua kayu dia kata bukan Tuhan, ini perantara kepada Tuhan. Ha. Jadi kalau kata mu tu dah ada kuasa, pergi minta ke dia. Sekarang ni mana ada kuasa kamu? Ha. Allah tak ada kuasa. Yang ada kuasanya Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak Bal dalu anhum, bahkan segala yang mereka sembah itu telah hilang lenyap dari mereka. Dia berhala bukan orang masuk enak juga. Eh nak tahu nak tahu orang. Wazalika ifkuhum dan mikelah akibat penyelewengan mereka. Wama kanu yafterun. Akibat penyelewengan mereka dan kepercayaan yang mereka telah ada-adakan. Nah, tak nak buat apa dah buat dia tu. Kita pergi pada Munasabatul Ayah. 
Munasabah ayat Tetakala puak-puak kapi Telah menjadikan ajaran mereka Pegangan mereka Iaitulah kedudukan mereka Dalam syirik terhadap Allah Azza wa Jalla Jadi dia kata syirik itulah sebab-sebab Yang menjadi kebinasaan mereka Jadi Allah kata Mu ambil ya minta dengan puak syirikmu tu Minta apa dengan orang lain Minta apa dengan Allah ya. Dah kamu rasa Kamu Tuhan yang kamu buat itu ada kuasa Dia minta dia ya Tanya apa dah Bila sudah mati Tak ada lagi lah Tuhan-Tuhan Yang mereka percaya atas dunia dulu Tak ada pedah Allah Bal dallu anhum Allah kata bahkan hilang habis Lenyap habis dah Tak ada gapa dah Mereka apa ni berhala duduk sekali dengan dia sengih Dalam aku Eh hey, musembuh aku dulu ni Aku duduk sini juga hmm, Masya Allah Kata Ibn Jarir Rahimahullah Ta'ala Dia kata ayat ini Ihtijajum minallah Li nabiihi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ala musyriki qawmi Ala ayat ini menjadi hujah Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya pergi lawan puak-puak kapi musyrik Gif bagi tahu kepada mereka Kalau lah berhala kamu Dewa-dewa yang kamu puja Yang kamu puja Yang kamu sembah itu Beli meri pandang Suruh dia sekat daripada azab Allah Jadi Ini dia panggil ayat ni semua ni Ayat Lebih kepada ayat perli Ayat memerli Orang-orang kapi Supaya Dia panggil Minta apa dengan kita ha, Minta apa dengan kita ha. Jadi kita hari ni pun Kalau mari orang Hukrah-kah Kalau lawan Islam Ha, dengan dia kepercayaan yang pelik-pelik dia tu Dia percaya oh, Tok tu, tok ni Ahli tu, ahli ni dia percaya Kita mengatakan bahawa Dia minta dengan apa yang awak percaya Tak sedap minta dengan orang lain tu ha, Minta apa dengan Allah Azza wa Jalla ya? Sebab kamu tak percaya kepada kekuasaan Allah Ataupun percaya Tapi orang panggil ada sekutu Ada syirik, ada juga kuasa lain yang boleh Yang boleh memberi kekuatan pertolongan Kita kata jangan sekali-kali Allah Tuhan kata apa wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun ay mereka menjadikan tuhan-tuhan lain daripada Allah Taala itu iaitu satu pembohongan suatu penyelewengan yang mereka buat dakwaan yang tidak ada faedahnya Allahu akbar Baiklah para jemaah sekalian itulah secara ringkasnya tafsir huraian kepada ayat yang kita baca ini alhamdulillah Sekarang kita ulang balik beberapa faedah yang kita dapat daripada ayat yang ada ni. Faedah ni banyak. Tetapi kita nak ambil lima je. Kita pilih lah yang mana ada. Terutama sekali yang tidak berulang. Yang tidak berulang itu penting. Kita pergi kepada ayat 26. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا wa absaran wa afidah fama aghna anhum Allah kata aku beri pada mereka telinga mata hati tapi tidak memberi apa-apa faedah kerana mereka tidak menggunakan pada jalan yang betul ayat ini kata ulama tadabbur tuan-tuan tanda ayat ni dia kata ai la qusur fi asma'ihim Telinga mereka dengar molek, bukannya tuli. Mata mereka nampak molek, bukannya buta. Kalau tak nampak tuli, buta, kita bolehlah mengatakan bahawa mereka tak terima kebenaran dengan sebab tak sampai maklumat. Tak sampai maklumat. Ilmu tak boleh nak, nak tembus dalam jiwa mereka sebab dia tak dengar. Dia tak tengok. Tetapi mereka dah tengok. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Quraisy lah ni. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam depan mata dia. Peribadi Nabi cukup cantik, cukup indah. Tak ada lah kapi boleh kritik Nabi dia kata budak nakal zaman dia kecil. Tak ada. Nah, kita ni kadang-kadang waktu muda-muda dulu nakal juga lompat sana lompat sini adalah boleh je orang nak kritik kita sebenarnya ha, tapi Nabi tak ada tempat nak kritik maka setelah kita kaji tengok alat cukup penggunaan salah 
Macam saya buat analogi dengan, dengan handphone tadi lah. Beli handphone mahal sekali tak kena guna. Maka dan akar dia pun bukannya tak cerdik. Kurih ni nak kata bodoh, tak bodoh. Sebab apa? Sebab mereka ni toke-toke. Boleh mengembara ke Syam. Boleh mengembara ke Yaman. Menega sana sini. Maknanya dia reti juga. Cuma dia tak, tak pandai baca menulis je. Ha. Maka di sini kita tahulah bahawa hidayah itu At-Taufiq Biyadillah. Kuasa Taufiq Hidayah. Hidayah At-Taufiq. Ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Bukan di bawah kuasa siapa-siapa. Kalau kata kuasa kita bijak Sebab itulah bagi anak lah Tak ada faedah banyak Masjid habis berpuluh ribu satu malam Buat forum kau buat majlis apa Panggil penceramah yang kena bayar ribu-ribu kena bayar Dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri eh, Ustaz kata bukan saya tetap PA Tapi sudah ceramah ha-ha suka esok tak ada apa Hak semaya puluh, sepuluh hari semaya subuh Pagi kemarin, lepas ceramah perdana malam ni Pagi esok semayah, 10 orang juga Mana apa-apa baik dah Al-Hidayah biadillah Sebab itulah kita jangan terlalu Oh tak apa, kita punya majlis grand-grand Tapi grand tak ada faedah, kesan dalam jiwa manusia nah, Jadi kita kata biarlah Kita buat sederhana Tidak pembaziran Tapi ada kesan yang baik Kepada pelajar-pelajar kita Alhamdulillah, At-Taufiqu biadillah Kuasa memberi taufik itu kuasa Allah Azza wa Jalla Bukan kuasa pendakwah Kuasa kitanya Taufik dia panggil hidayatul irsyad Memberi maklumat, memberi bimbingan Itu kuasa kita Tapi yang buka pintu hati orang Allah Azza wa Jalla bukan kita Karena itu dalam ayat yang lepas Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut Cerita kepada kita siapa? Wazkur akha adin Nabi Hud anak beranak kepada kaum Ad. Tapi anak beranak pun kalau tak dengar kata, tak terima juga. Duk terima orang lain sana sini. Orang mengaji, ni orang tak ada dalil, tak ada apa, tak apa. Ini wali besar. Ha, tapi keluarga kita yang duk ajar dengan dalil, dengan apa ni, dengan hadis, dengan hadis, dengan Quran, hmm, buka, dengan buka kitab pun duk. So, kena mengaji. Ha, ini. Al, al, apa ni? At-Taufiqu biadillah Allah muwafiqna wa ahlina lil haq Ya Allah berilah kepada kami Keluarga kami taufiq Ke jalan yang kau redai Ya Allah Bukakanlah pintu-pintu hati kami Untuk mendapat cahaya keimanan Cahaya Al-Quran Cahaya sunnah Nabi SAW Dan jauhkan kami daripada Perkara-perkara Ajaran-ajaran yang menyeleweng Daripada Al-Kitab wa Sunnah kita pergi kepada yang kedua Yang kedua Masih lagi dalam ayat yang sama Ayatnya Waja'alna lahum sam'an wa absara afidah Mungkin hari ini kita tumpu di sini Dalam ayat ini Yu'addidullahu subhanahu wa ta'ala alaih badi Allah ta'ala nyatakan Beberapa nikmat Anugerah Yang Allah beri kepada hamba dia Iaitulah alatul ilmi Alat untuk menerima ilmu Maka dia sebut apa? Tiga perkara. Linga, mata, hati. Ini di antara Ashraful A'da. Nah, kalau nak tengok, di antara anggota-anggota yang sangat mulia dalam diri manusia. Sebab dia yang memberi kesan kepada orang, memberi kesan kepada pemikiran, memberi kesan kepada perjalanan hidup kita, duduk di situ. Ha, duduk di situ. Uh, dalam surah An-Nahli tanda ada baca surah An-Nahli ayat 78 Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah keluarkan kamu daripada perut makmu tak tahu apa-apa tak tahu apa satu kita ni kuwa 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 belaka dia tahu nak makan apa kuwa berok apa kuwa nak tidur apa kuah Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah Allah jadi kamu telinga, mata, hati La'alakum tashkurun Supaya kamu bersyukur Ayat ni Jadi ayat ni Tuhan kata apa? Ayat kita ni Waja'ala lakum sam'an wa absaran wa af'idah 
Maka ulama tak ada berkata fasa'adatul insan di antara ciri-ciri kebahagiaan manusia itu apabila sihatnya tiga anggota ini. Telinga, mata, hati sihat, maka dia pun bahagialah insya-Allah. Wa syaqawatu bi fasadiha. Celaka manusia ni apabila rusaknya tiga perkara ni. Lebih lebih lagi hati itu rusak, maka pun habis hal lain kerana hati itu apa dia hati itu? Ah, ha? hati itu menjadi raja iza fasadat. Apabila rusak dia, rusaklah yang lain semua sekali. Jadi hati itu yang paling besar sekali dalam jiwa manusia ni hati. Tapi alat nak menyampai ke hati melalui mata, melalui telinga dan melalui mata. Jadi kita kena kena jagalah alat-alat kita ni supaya tidak di tidak di keracunan. Ha, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir mandiri, dia kata keracunan makanan lebih mudah daripada keracunan pendengaran. Allahu akbar. Betul ke tidak? Kita salah makan. Orang bagi makan ni masam, basi. Makan sakit perut. Tiga hari masuk air. Pasal kena pergi klinik ambil air garam. Air garam ke dia panggil? Ambil air garam masuk. Habis pada tu sihat mula. Habis. Tapi yang masuk dalam telinga. Cuba tuan-tuan ingat. Orang kata tak baik pada kita. 20 tahun lho. Ingat lagi lah ni. Allah dia tu 20 tahun dulu kata ke aku. Sebab itulah kita dilarang daripada mendengar asyubahat. Benda-benda yang boleh merusakkan pemikiran. Jangan dengar. Saya nak dengar ya dia kata apa. Tak usah dengar. Kalau dengar masuk dalam link awak percaya. Tapi kalau terdengar macam mana? Kita tapis lah. Maksud itulah kita channel-channel yang boleh menimbulkan syubahat. Menimbulkan keraguan jangan dekati. Ustaz-ustaz yang nak, nak rock balik. Nak react dia panggil itu bolehlah dia dengar. Kalau tak dengar macam mana dia nak, nak jawab pula. Ha, sebab itulah Ana minta maaf banyak-banyak kepada para pelajar kita ni yang hantar mari video-video orang lain. Dia suruh saya dengar, lepas tu nak komen. Saya kata tak ada. Saya tak dengar. Kalau nak tanya soalan, tanya je soalan. Suruh kita dengar video orang, kita tak nak dengar. Sebab bila kita dengar orang tu bawa benda salah, benda yang pelik-pelik, jadi kita nak jawab. Kita rasa hati pada dia lah macam-macam. Jadi kita kata susah. Ha, jadi alat kita ni alat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita supaya menggunakannya dengan cara yang betul. Guna cara betul. Faedah yang ketiga Annal hujajah sam'iyah Hujah-hujah dalil-dalil yang kita dengar. Kita ni ada dua tuan-tuan. Dalil ada dua. Satu dia panggil dalil sam'i. Quran, hadis tu dalil sam'i. Satu dalil dia panggil dalil nazari, dalil yang kita tengok depan mata kita. Tengok depan mata kita. Itu dalil-dalil yang ada. Kita tengok hujan. Hujan waktu itu, naik pokok. Tak ada masalah. Ada benda yang kita tak tengok, tapi kita dengar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, umat yang terdahulu, sebut kejadian Nabi Adam, bagaimana cerita Nabi Nuh, bagaimana cerita syurga dengan kau. Semua itu sam'iyat. Ada setengah orang dia panggil al-ilahiyat. Ada orang kata an-nubuwat. Itu dia punya istilah. Tapi maknanya, Dalil sam'i biasanya mutabaqah lil ma'qul. Ayat Quran ini tidak bercanggah dengan akal. Ha. Maknanya pendengaran yang sahih, dalil-dalil yang sahih dia tidak akan berlawan dengan akal. Ada seorang ulama dia tulis ala, apa ni maklumat yang sahih ni daripada dalil dia tidak berlawan dengan akal yang salim. Tapi kalau akal kita telah diracuni, ha ni bahaya bahayanya diracuni oleh pemikiran Mu'tazilah contohnya pemikiran apa ni Jahmiyah yang meletakkan dalam kepala kita tu racun bahawa bahayanya kita cakap baca Quran bahayanya dalam hadis-hadis yang dia panggil ayat-ayat yang mutasyabihat sebagainya yang menyebabkan kita pun jadi oh takut nak baca pun takut, nak belajar pun takut semua benda takut belaka kita mengatakan tidak ada yang bercanggah di antara yang, yang sahih daripada hujah sam'i dengan akal kita. Ha, tapi ada orang lain meletakkan akal lebih lebih dulu daripada daripada nakli, maka itu akan jadi terpesong daripada jalan yang benar. Nauzubillah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu taala ajar kepada kita uh, dua dalil ini membantu kita untuk mengenali Allah dan mencari kebenaran. Dua dua dalil ini uh, apa ni memberi kepada kita dalil yang benar.
Jadi sekarang ni contohnya. Tadi saya buku, sebut dah sekali. Bila kita nak nak apa ni tadabbur ayat-ayat Quran, kita lebih kepada pengajaran, fokus pada pengajaran, jangan duk fokus kepada cerita-cerita yang diceritakan. Di antara cerita yang ditonjolkan sebagaimana kata di para ulama tadabbur cerita ashabul kahfi. Anji warna apa? Pemuda-pemuda pakai baju apa? Hmm, apa cerita benda ni? Mari cerita Nabi Musa AS pula. Lembu bakarah. Jatai kau tina. Tua kau muda. Cerita bakarah tu, Allah nak ajar kepada kita, jangan terlalu detail sangat, banyak bertanya sampai kita tak boleh nak buat. Kita duduk sibuk cari lembu warna ke apa. Eh, ada masalah kita ni. Ha, jadi banyak masalah. Banyak cari benda hak janibi. Tidak fokus kepada benda asas kepada perbincangan. Jadi baca Quran ni kita nak fokus kepada per asah perbincangan bukan duk cari benda yang kecil-kecil. Ni tidak ni. Ya kita duk balas ni sehari dua ni di media sosial, duk balas benda kecil aja tu. Ha. Menara Firaun berapa kaki? Apa kejayaannya tu? Duk ngabi ke masa duk duk ngorek benda-benda tu. Tak ya. Apa yang kalah? Kalau kita tersalah sebut kita cakap ah mak ah benda tak ada faedah mana tu. Jadi oleh kerana dia panggil zaman troll, zaman troll ni, troll ni permainan syaitan untuk memperbalahkan di antara masyarakat. Itu yang kerja dia. Kita ni kalau cari kesalahan, jumpa belakang atas dunia ni. Mana ada orang tak salah. Kita sendiri pun, kalau orang korek, mari jumpa. Jangan korek. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala di antara doa pagi-pagi yang kita baca tu. Tuan-tuan baca dalam kitab Risa Muslim ada. Dalam kitab kita ni, Allah ma'ini as'alukal afwa wal afiyah fid dunia wal akhirah. Baca doa ni jangan tinggal-tinggal. Doa yang ke dalam buku P ni, ada doa dia tu doa yang ke-14. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah aku minta selamat, afiat dunia dan akhirat. Maknanya afiat kita ni orang jangan orang jangan jangan duk cari benda-benda yang yang kelemahan yang kita yang kita ada. Cari jumpa. Nah, tapi kelemahan kita tu kalau sampai pada kita kita betul baliklah. Jangan duk cari netizen suruh bela kita pula. Ha, awak lawan. Atas 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 alasan Uh, nak nak so naik rating kita tu kita buat tuduhan kepada orang tu pula habis cerita siapa dia tu siapa dia kritik kita kita tuduh dia ini semua ni permainan syaitan tala'ubus syaitan bi aqulin nas permainan syaitan nak merusakkan uh, akal manusia nak meruntuhkan ubuan ukhuwah sesama kita wallahu alam kita pergi kepada yang keempat masih lagi dalam ayat yang sama wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa absar wa afidah ayat ini dalil ala anna sama wal basar ayat ini menjadi dalil bahawa semua paca indera ala-ala ilmu ini tidak memberi manfaat kalaulah tuan dia tak mau ikut wahyu Allah azza wajalla tak ada faedah fatabayyana maka ayat ini juga menjelaskan bahawa akal itu akal itu adalah merupakan punca pusat taklif Akal itu punca taklif. Mana kalau orang itu ada akal, dia panggil mukallaf, barulah diberi keberatan syarak. Jadi dengan akal lah mereka belajar ayat-ayat Quran dengan hadis-hadis Nabi di mana ke jalan yang menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Jadi kalau tak ada akal, tak boleh buat apa kita. Mana dia tu tu? <laughs> ada lesen besar dia tu tu. Lesen apa? Lesen gila. Tak ada apa. Jadi tengok orang gila mari, nampak dia duduk mengamuk, kita lari. Jangan hidup lawan dengan dia. Lawan dengan dia gila lepas kita. Nah, kalau kita pergi melawat hospital gila, hospital orang oh, sakit. Apa ni sakit teri apa ni? Dia kata kita gila. Tentu orang gila mari mana tu? Kita nak pergi melawat dia, dia kata dia kata kita pula gila. Nak kata apa? Allahul mustaan. Allah Taala lah bagi pertolongan kepada kita ya rabbal alamin. Nah, maka kita mengatakan bahawa akal mujibut taklif duduk di mana? Duduk di akal. Nah, jadi kalau tak ada akal orang ni tak ada taklif. Dia semaya kata semaya kata dosa bagi dia. Baik yang terakhir Ayat yang ya, ya, apa ni faedah yang yang terakhir masih lagi dalam ayat yang sama iaitu lah anasyai qad yantafi satu benda tu kadang-kadang terhilang dia punya faedah apabila kesan dia tak jadi tak jadi nak beri apa satu benda tak ada faedah apabila dia tak ada kesan contohnya dalam ayat ini Allah Taala nafi daripada puak kafir Allah Taala nafi daripada puak kafir telinga dia mata dia, hati dia tidak memberi faedah pada mereka, sebab apa? 
sebab mereka tidak beriman kepada apa yang mereka tengok jadi punca besarnya iaitu apabila Allah Ta'ala nafikan faedah anggota alat itu maka alat itu tidak jadi tidak memberi kesan kepada jiwa manusia maka dengan sebab itu di akhir ayat Tuhan kata wahaqa bihim ma kanu yastahzi'un apa yang mereka main-main kepada agama Allah mereka perli kepada pendakwa itulah azab yang akan mereka terima baik jadi para jemaah sekalian setakat itu dulu Alhamdulillah tamaklah tadabur kita pada pagi ini ayat 26 27 dan 28 surah Al-Ahqaf insyaAllah kita akan sambung lagi ayat 29 dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin